ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமான சுவையில் கிரில் ஃபிஷ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு முழு மீன் எடுத்துக்கோங்க இதோட வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்னேகால் கிலோ இருக்கும் இது பேர் வந்து பாறை மீன் இதை வந்து நல்லா கழுவி சுத்தமாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை ஒரு கத்தி எடுத்து மேலே வந்து நல்லா லைட்டாக கீறி விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்ம பண்ணுற மசாலாலாம் உள்ளேலாம் போய் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி கீறி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் மசாலாஸ் தான் கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய மசாலாஸ் தான் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஏழு ஏலக்காய் ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு பட்டை இருபது முழு மிளகு மூணு கிராம்பு இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முழுமல்லி இதை வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க தண்ணியெலாம் சேர்க்காமல் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சீனி வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கால் மூடி தேங்காய் அப்புறம் எட்டு காஞ்ச மிளகாயை வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சுட்டு அதில் இருக்க தோலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா மசித்து வச்சுக்கோங்க பத்து பல் பூண்டு அப்புறம் தனியாக ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நூறு கிராம் பட்டர் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கிறலாம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஒரு பெரிய வாழில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் ஸோ இதுதாங்க தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நாலு காஞ்ச மிளகாய் தனியாக சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் அதில் இருக்க காம்பெல்லாம் எடுத்து ஒன்று ரெண்டு பாதியுமாக இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கிடலாம் அப்புறம் வந்து பத்து பல் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி உரலில் போட்டு நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி பண்ணலாங்க தான் பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த ஃபைன் பவுடரில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வச்சுருக்கிற அந்த காஞ்ச மிளகாயை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் சீனி வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மசித்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கிடலாம் அப்புறம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கடைசியாக தான் நம்ம பூண்டு சேர்க்கணும் பூண்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீனில் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ண ஒரு பக்கத்தை வந்து வாழையில போட்டுருங்க அது வந்து கீழ்ப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு திரும்ப மேலே வந்து இந்த மாதிரி மீதி இருக்கிற மசாலாஸையெல்லாம் அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம நூறு கிராம் பட்டர் வச்சுருந்தோம்ல அதில் பாதியை வந்து ஒரு பக்கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க திரும்ப இன்னொரு பாதியை வந்து இன்னொரு பக்கம் அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணிடணும் அதாவது அந்த வாழலையே அப்படியே கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபாயில் பேப்பர் மேலே வச்சு திரும்பியும் கவர் பண்ணிடுங்க கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு ஹவர் வந்து அதை நல்லா ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சமைக்கலாம் ஆனால் நம்ம இங்கே சமைக்க போகிறதில்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து தோட்டத்தில் வச்சு தான் நம்ம சமைக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நான் தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே வச்சு தான் நம்ம சமைக்க போகிறோம் இது எப்படி சமைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தீயெலாம் எரிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கங்கு கிடக்கும் பாருங்கள் அந்த கங்கு மேலே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மீனை வந்து அப்படியே எடுத்து போட்டுருங்க மீதி இருக்கிற கங்கையும் அது மேலே எடுத்து வச்சுருங்க இது குக் ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான கிரில் ஃபிஷ் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்